华文昂位高权重一人之下，在原著中他是高高在上的华丞相，在朝堂搅弄风云，在剧中他是连众夜兰都要让三分的华都管，在众家也是十分有权利的。无论是剧里还是原著中，华文昂都是一个把权力看得很重的人，为了往上爬，他做了不少恶事。其实华文昂做这么多，大多都是为了自己不争气的儿子。华文昂一儿一女，两个都不是什么好人。一个纨绔子弟，一个心肠歹毒，在华浅不知道上一辈子的事情之时，也做了不少恶事。不过是因为有了上辈子的教训，他把洗清革面，改过自新。华文昂的确抓着手中的权力不放手，但他对儿女的爱是毋庸置疑的。华文昂最新权力，一方面是因为这么多年他已经习惯了呼风唤雨的日子，在众家，华文昂地位很高，也正是因为他有如此地位。所以在很多时候，他可以拥有普通人没有的特权。对于华文昂而言，他已经习惯了这样的日子。华浅让华文昂放下手中的权力，去过普通人的生活，就像是告诉一个富豪把所有的钱财捐出去，然后去做一个普通人。华文昂自然是不愿意的，即便他得到这些权力的手段并不正当，可一旦拥有了就不想失去了，他根本就无法放弃自己这么多年的努力。好不容易得到的权力，拱手让人，想来大部分人都是不愿意的。其次，华文昂要保护华身，保护自己的儿女。华身是华文昂的嫡子，却是一个不争气的，品行很差，嚣张跋扈惯了，同时也十分的贪财好色。这样的人，若是没有华文昂护着，那么有谁能给他收拾烂摊子呢？华身的性子可不是一天两天能纠正过来的，一旦华文昂倒台了。按照华生的性子，估计也蹦跶不了几天就会锒铛入狱。华文昂要做华生的靠山，所以他不能倒。就像华文昂说的那样，如果不是自己当了都管，华家怎么会过得如此顺心？华浅和华生怎么可能要什么就有什么？你就想着你自己痛快。我若是辞了这个都管之位，谁来护着你这个任性妄为的哥哥？我让你嫁入众家，是想着有朝一日你哥哥落梅。我和你娘又不在，你能帮衬他？可你只知道耍你自己的脾气，半点也不为他人着想。在华文昂眼中，华生是需要自己护着的。如果没有自己，华生又该怎么办呢？在原著中，也是华生的死让华文昂同意放下手中一切权力离开。有华生这个不争气的儿子，华文昂不敢轻易放下手中权力也是正常。不过，华生终究是被华家二老娇惯出来的。华生的纨绔本就是两人教子不言后果。